Şimdi n'e kadar ve n dahil tüm pozitif tam sayıların toplamını veren bir sn, sn fonksiyonu tanımlayacağım. Fonksiyonun tanım kümesi pozitif tam sayıları olduğu için n de bir pozitif tam sayı olmalı. Evet, gelin birkaç örnek yapalım. Mesela s3, 1 artı 2 artı 3, yani 6'dır. s4 ise 1 artı 2 artı 3 artı 4, yani 10'dur. Son derece açık, böyle değil mi? Bu videoda size n'e kadar ve n dahil tüm pozitif tam sayıların toplamını n'in bir fonksiyonu olarak n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak yazabileceğimizi ispatlayacağım. Bunu tüme varım yöntemiyle kanıtlayacağım. Tüme varım. Tüme varım yönteminin felsefi bir tarafı vardır. Çünkü tüme varım kullanılarak yapılan ispatlarda önce temel durumu ispatlarsınız. Temel durumu yani mesela bu örnekte buradaki ifadeyi bir değeri için kanıtlarsınız. Evet bu ifadenin birle değerlendirilmesi bizim temel durumumuz olacak. Bu ispattan sonra tüme varım adımına geçeceğiz. Tüme varım adımında eğer bu durumun pozitif bir tam sayı olan k için geçerli olduğunu varsayıyorsak ondan sonra gelen sayı yani k artı bir pozitif tam sayısı için de geçerli olmalıdır mantığını izleyeceğiz. Temel durumu bir için ispatlayacağız demiştik ama bu arada bu değerin her zaman 1 olması gerekmez. Yani buradaki ifade 55'ten büyük değerler için ya da herhangi bir başka, herhangi bir başka eşik değerinden büyük tüm değerler için geçerli olabilir. Bu örnekte tüm pozitif tam sayılar için doğrudur diyoruz. Evet, temel durumu 1 için ispatlayacağız demiştim. Tüme varım adımında da bu durumun k'nın toplamı için doğru olduğunu varsaydığımıza göre k artı 1'in toplamı için de doğru olduğu mantığını izleyeceğiz. Bunun tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu ispatlamaya yeterli olmasının sebebi şu. Gelin pozitif tam sayılar hakkında biraz düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye başlayıp böyle sonsuza kadar devam edebiliriz öyle değil mi? Bunun yani buradaki ifadenin n 1 olduğunda da doğru olduğunu ispatlayacağız dedik. Ve eğer bu durum herhangi bir k için doğruysa bir sonraki k için de doğru olmalıdır diye düşüneceğiz. Kısacası eğer bu durum 1 için doğruysa sonraki sayı olan 2 için de doğru olmalı. Neden mi? Çünkü bunun k için doğru olduğunu ispat ettiğimizde k artı 1 için de doğru olduğunu kabul ediyoruz. 2 için doğruysa o zaman 3 için de doğru olmalı. Çünkü k için doğruysa, k artı 1 için de doğru olması gerekiyor. Evet, 2 için doğruysa, 3 için de doğrudur. Devam edersek, 3 için doğruysa, 4 için de doğru olur. Ve bu şekilde sonsuza kadar devam edebiliriz. Evet, işin teori kısmını anlattım. Şimdi ispat. Evet, öncelikle bu fonksiyonu 1 için değerlendireceğiz. 1'e kadar ve 1 dahil tüm pozitif tam sayıların toplamı kaçtır? Tabii ki 1. Çünkü 1'e kadar başka pozitif tam sayı yok. Bunun, yani 1'in 1 çarpı, parantez içinde 1 artı 1 bölü 2'ye eşit olduğunu ispatlayabiliriz. 1 artı 1, 2 eder. 2'ler birbirini götürür, sonuç 1 eder. Gördüğünüz gibi bu formülün 1 için, yani temel durumumuz için doğru olduğunu ispatladık. Şimdi bunun herhangi bir k sayısı için doğru olduğunu varsayıyoruz. Evet, herhangi bir k değeri için bu fonksiyon, yani s k, k çarpı k artı 1, Bölü 2'ye eşit olacak. Bunun doğru olduğunu varsayıyoruz. Bundan sonra da bu fonksiyonu k artı 1 için değerlendirdiğimizde ne olacağına bakacağız. Varsayımımız bu, yani bunu bildiğimizi varsayıyoruz. Peki, k artı 1'e kadar ve k artı 1 dahil tüm pozitif tam sayıların toplamı kaçtır? 1 artı 2 artı 3 ve böyle devam edelim. Artı k ve artı k artı 1. Evet, k artı 1'e kadar ve k artı 1 dahil tüm pozitif tam sayıların toplamı bu, öyle değil mi? Bu ifadenin bu kısmının ne olduğunu biliyoruz. Buradaki formüle göre, bu kısım k çarpı k artı 1 bölü 2'ye eşit olmalı. Evet, bunu bildiğimizi varsayıyoruz. Ve şimdi de buna k artı 1 ekleyeceğiz. Artı k artı 1. Ortak paydaları da 2 olacak. Önce pembe kısmı yazayım. k çarpı k artı 1 bölü 2 artı 2 çarpı k artı 1 bölü 2. Mavi ile yazdığım bu iki kısım birbirine eşit. Yani eğer buradaki ikileri sadeleştirirseniz geriye bu kalır. 
Ortak paydayı 2 yapabilmek için bu kesri 2 ile genişlettim. Evet, devam. Bu, önce ortak paydayı yazayım. Bölü 2, farklı renklerle de k çarpı k artı 1 artı 2 çarpı k artı 1. Bu noktada payı k artı 1 parantezine alabiliriz öyle değil mi? k artı 1 çarpı, burada k kalır, artı, buradan da 2 gelir. Evet, renkleri böyle farklı kullanayım ki ne olduğunu daha iyi anlayın. Bu 2, buradaki 2, bu k da buradaki k. Anlaştık değil mi? Geriye kalan k artı 1'ler de buradaki k artı 1'ler. Ve bunların hepsi bölü 2. Bunu farklı bir şekilde yazacağım. Eşittir k artı 1 çarpı k artı 1 artı 1. Bunun k artı 2'ye eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ve bölü 2. Peki sizce bu sonucun nesi ilginç? Bakın bunun doğru olduğunu varsayıp bu varsayımı kullanarak k artı 1'e kadar ve k artı 1 dahil tüm pozitif tam sayıların toplamının k artı 1 çarpı k artı 1 artı 1 bölü 2 olduğunu ispatladık. Buradaki orijinal formül k artı 1 için de işe yarıyor. N yerine k artı 1 koyduğumuzda bakın buradaki sonucun, buradaki sonucun aynısını elde ettik. Kısacası önce temel durumu kanıtladık. Buradaki ifade 1'e kadar ve 1 dahil tüm pozitif tam sayıların toplamı için doğruydu. Aynı durum k'ya kadar olan her şey için de geçerli ya da eğer k için doğruysa k artı 1 için de doğru olur. İşte bu kadar. Tüme varım yöntemini kullanıp bir ispat yaptık. Bu tüm pozitif tam sayılar için doğru. Neden mi? Tekrar ediyorum, önce 1 için doğru olduğunu, sonra da eğer bir tam sayı için doğruysa, sıradaki tam sayı için de doğru olduğunu ispatladık. Yani eğer 1 için doğruysa, 2 için de doğru olmalı. Ve 1 için doğru olduğunu ispatladığımıza göre, 1 için doğru olduğunu varsayarak, 2 için de doğru olduğunu varsayabiliriz. 2 için doğru. Ve 2 için doğruysa, 3 için de doğru olmalı. Ve 3 için doğruysa, 4 için de doğru olduğunu varsaydık. Tüme varım yöntemi domino taşı etkisine benzer. Yani tüm pozitif tam sayılar için sonsuza kadar devam edebiliriz.